രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതു തരത്തിലെന്നുള്ളത് ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് സി പി എം തകർന്നടിയും അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് തകർന്നടിയും എന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാല് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് സീറ്റാണ് പരമാവധി എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളും ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നൽകുന്നത് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് നൽകുന്നത് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ കണക്കുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ ആ കാലത്ത് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ അവസ്ഥ എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ന് അതേ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ കാലത്ത് സി പി എം എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ കണക്കുകളാണ് കൃത്യമാകുന്നത് വെറും നാല് നാല് സീറ്റ് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ചത് അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാല സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെയും എൽ ഡി എഫിന്റെയും അവസ്ഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കാസർഗോഡും പാലക്കാടും ആലത്തൂരും ആറ്റിങ്ങലും നാല് നാല് മണ്ഡലങ്ങളാണ് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ചത് അതായത് പിണറായി വിജയൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേട്ടം ഇത്തരത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കി പതിനാറ് സീറ്റും യു ഡി എഫ് നേടുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് തരംഗം അക്കാലത്തുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് വരുമ്പോഴും സമാനഗതിയിലേക്കാണ് കാര്യം വരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഓട്ട് ഷെയർ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണ്യമായി കുറയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ശബരിമല വിഷയം ശബരിമലയിൽ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ നീക്കങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ ഓട്ട് ഷെയർ ഗണ്യമായി കുറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ബദ്ധവൈരികളായ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച കൂടി കാണേണ്ടി വരുന്നു ആ തരത്തിൽ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെയും അതോടൊപ്പം പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും അന്തകനാകുന്നു അതായിരിക്കുമോ പിണറായി വിജയന്റെ പേരിൽ എഴുതുന്ന ചരിത്രം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നത് ഇതാണ് കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആറ്റിങ്ങലും അതോടൊപ്പം പാലക്കാടും ആലത്തൂരും കണ്ണൂരും മാത്രം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേട്ടം പതിനാറ് ഇടത്തേക്ക് യു ഡി എഫ് നടത്തിയ തേരോട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സമാന രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മൂന്ന് നാല് ഏറ്റവും ഫേവറിറ്റിസം എൽ ഡി എഫിന് നൽകുന്നവർ പോലും അഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലും പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി കുതിച്ചുയരും എന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഓട്ട് ഷെയറിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ചയുണ്ടാകും പലയിടത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും ഒരു സീറ്റ് വിജയിച്ചാൽ പോലും ബി ജെ പി വിജയിപ്പിച്ചാൽ പോലും അത് പിണറായി വിജയന്റെ മുഖത്ത് ഏൽക്കുന്ന അടിയായിരിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ യു ഡി എഫ് തൂത്തുവാരിയ കേരളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ യു ഡി എഫ് തൂത്തുവാരുന്ന കേരളം ഒപ്പം എൽ ഡി എഫ് തകർന്നടിയുന്ന കേരളം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ചർച്ചയാകുന്നത് ബി ജെ പി വിജയിക്കുമോ വിജയ് ആ ബി ജെ പിയുടെ വിജയ സീറ്റുകൾ എത്ര അതിനപ്പുറം ബി ജെ പി ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നേടുന്ന ഓട്ട് ഷെയർ എത്ര ആ രീതിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഴിയും അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ആ സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ അന്തക സ്ഥാനത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ വരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ വരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാവുക